নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু ইউনিকন তো গাইস এই ভিডিওতে বেশ কয়েকটা ফুটবল রিলেটেড আপডেটস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো তো চলো শুরু করা যাক তো গাইস ফার্স্টে যদি কোচ অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাসকে নিয়ে কথা বলা যায় যিনি পরের মরসুমের এটিকে মোহনবাগান দলের কোচ থাকছেন তো অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাস একটা দাব ব্রিজে ইন্টারভিউ দিয়েছে যেটার পুরো ইন্টারভিউটা তোমরা দাব ব্রিজ থেকে পেয়ে যাবে তো সেখানে বেশ কয়েকটা ব্যাপারে তিনি কথা বলেছেন তো তার মধ্যে কয়েকটা মেন পয়েন্ট তোমাদেরকে বলছি তো প্রথমে যখন হাবাসকে তার আইএসএলে সাকসেসের কারণ জিজ্ঞেস করা হয় তো সেখানে হাবাস কয়েকটা কথা বলেন যে নো এক্সকিউজেস ট্যাকটিক্যাল ডিসিপ্লিন ভলেন্টারি এফোর্ট ফ্রম অল পার্টিস অ্যান্ড লাস্টলি বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি প্লেয়ার্স আর হাইলি কম্পিটেটিভ ফর মি দোস আর দ্য কি থিংস টু অ্যাচিভ সাকসেস ইন ফুটবল তো বুঝতে পারছো কী বলতে চেয়েছে তিনি এখানে এরপর যখন হাবাসকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তার পরের মরসুম নিয়ে পরের মরসুমের এটি কে এমবি টিম নিয়ে কী প্ল্যান্স আছে বা এক্সপেকটেশন কী আছে তো সেখানে হাবাস বলেন দ্য ফার্স্ট স্টেপ হ্যাস টু বি চুজ দ্য প্লেয়ার্স ফ্রম দ্য টেম্পলেট অ্যান্ড দেন প্ল্যান এ গুড প্রিসিশন অ্যাজ উই আর অ্যাসপায়ার টু কন্টিনিউ আওয়ার হাই স্ট্যান্ডার্ড ইন দ্য আইএসএল মানে পরের মরসুমের এটি কে মোহনবাগান টিম নিয়েও তিনি এই হাই স্ট্যান্ডার্ডের ফুটবল খেলতে চাইছেন এবং যেই সাকসেসটা পেয়েছেন সেটা ধরে রাখতে চাইবেন আর ভালো একটা প্রিসিশন চাইছেন এটাই তিনি বলতে চাইছেন আর যেটা মেন ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তার কাছে ছিল যে এআইএফএফ চাইছে আর কি ফরেন প্লেয়ারের নাম্বারটা রিডিউস করতে কমিয়ে দিতে যেটা তোমাদের আগেই বলেছিলাম তো সেটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে হাবাস কিন্তু বলেন যে তিনি এখনও চান দু তিন বছর ধরে এই ফরম্যাটটা ফলো করা হোক মানে যে ফরম্যাটে এখন আইএসএল হয় মানে তিনি এক্ষুনি আইএসএলে আর কি ফরেন প্লেয়ার্সের নাম্বার কমিয়ে দেবার পক্ষে নয় এবং তিনি বলেছেন যদি একটা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার খুব ভালো হয় বা তার হাই স্ট্যান্ডার্ড হয় তো সে অবশ্যই আর কি ফার্স্ট ইলেভেনে থাকবে মানে হাবাসের মতে এই মুহুর্তে আইএসএলে আর কি বিদেশি প্লেয়ারের সংখ্যাটা কমানো উচিত নয় আর তিনি বলতে চাইছেন যদি কোনো ইন্ডিয়ান প্লেয়ারের স্ট্যান্ডার্ড ভালো হয় তো সে অবশ্যই ফার্স্ট ইলেভেনে চান্স পাবে তো এটাই মেনলি হাবাস বলতে চাইছেন পুরো ইন্টারভিউটা তোমরা দা ব্রিজ থেকে পেয়ে যাবে আরও কয়েকটা ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল তাকে আর এর সঙ্গে যদি ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের বিদেশি প্লেয়ারদের নিয়ে কথা বলা যায় তো তোমরা জানোই যে লকডাউনে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের বিদেশি প্লেয়ার এখন কলকাতাতেই রয়ে গেছেন কারণ এখন আই লিগ পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে অফিসিয়ালি শেষ হয়ে গেছে তো তাদেরকেও বাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু লকডাউনে এখন বাড়ি ফেরার উপায় নেই তো সেই জন্যই একটা অভিনব উদ্যোগ হতে চলেছে যেখানে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের প্লেয়াররা কিন্তু একই বাসে যেতে চলেছে তো অ্যাকচুয়ালি দিল্লি থেকে একটা প্লেন ছাড়া হচ্ছে যেই প্লেনটা যাবে হচ্ছে আমস্টারডাম এবং সেই প্লেনে করেই কিন্তু ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের বিদেশি প্লেয়াররা বাড়ি ফিরে যাবে তো দিল্লি যেতে গেলেও এখন বাসে করেই যেতে হবে যেহেতু প্লেন বন্ধ সো তো সেক্ষেত্রে একই বাসে আমরা ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের বিদেশি প্লেয়ার বা কোচ যারা আছেন তাদের বাড়ি ফিরতে দেখব মানে জুয়ান মেরা ফ্রান গঞ্জালেজ বা তার সঙ্গে কোলাদ বেইতিয়ারা পাশাপাশি আর কি স্পেনে ফিরে যাবেন স্পেনে ফিরে যাবেন মানে বাসে করে দিল্লি যাবেন আর দিল্লির এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ধরে তারপর স্পেনে ফিরে যাবেন তো খবরটা শুনে আমার ভালো লাগলো তো সেই জন্যই তোমাদেরকে জানালাম আর এর সঙ্গে কিন্তু স্বামীর নাশ্রে নিয়ে আরও একটা আপডেট আছে তো তোমাদের কয়েকদিন আগে জানিয়েছিলাম যে কেরালা ব্লাস্টার্সের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে মানে একজন জানিয়েছে যে স্বামীর নাশ্রের সঙ্গে তারা কোনো কন্ট্যাক্ট করেনি এবং খবরটা ফেক নিউজ কিন্তু আর একজন ফুটবল এজেন্ট সে জানিয়েছে যে স্বামীর নাশ্রের সঙ্গে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে কী হবে সেটা কেউ জানে না তো হয়তো খবরটা পুরোপুরি ফেক নয় হয়তো কন্ট্যাক্ট করা হয়েছিল তবে আমার এখনও মনে হয় যে স্বামীর নাসিরির কেরালা ব্লাস্টার্সে আসার চান্স খুবই কম আর তাকে কেরালা ব্লাস্টার্স নেবে না এরকমই আমার মনে হয় পরে যদি আসে সেটা আলাদা ব্যাপার তবে যেহেতু বারবার তক কিনে তাদের এক্সপিরিয়েন্স খুব একটা ভালো নয় আর স্বামীর নাসিরিও শেষ তিন চারটে মরসুম ধরে খুব বেশি ম্যাচ খেলেনি ম্যাচের মধ্যে নেই সেরকম ইঞ্জুরি প্রোন আছেন তো সেই জন্য আমার মনে হয় না স্বামীর নাসিরিকে তারা এই মুহূর্তে নেবে তো যদি খবরটা ফেক না হয় যদি কন্ট্যাক্ট করেও থাকে তাহলেও কিন্তু আসার চান্স কম এটাই তোমাদেরকে জানানোর ছিল তো যেহেতু আমি বলেছিলাম ফেক নিউজ ছিল তো আরও একটা খবর বেরিয়েছে যে এই ব্যাপারে তোমাদের সেটা জানিয়ে দিলাম তো গাইস ব্যাস এই কিছু আপডেটই তোমাদেরকে দেবার ছিল দিয়ে দিলাম ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও শেয়ার করে দিও আমাদের চ্যানেলে প্রথম রেলে সাবস্ক্রাইব করে নিও আর তার পাশের বেল আইকনটিকে অন করে দিও তো চলো গাইস এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই বাই বাই